l'uomo guardando al cielo cerca di dare delle risposte agli eventi terreni, ma è anche la possibilità di guardare oltre, guardare in quella dimensione dell'animo umano che spesso non è facilmente scrutabile come noi pensiamo. Le illusioni d'amore sono legate a due pianeti, a Venere e Nettuno, che noi troviamo in realtà nel tema di tutte le persone, solo che alcune relazioni, soprattutto quando diventano estremamente idealizzate, possono portare a creare delle grandi fantasie e la trasformazione del ranocchio in principe o semplicemente il guardare oltre quella che la persona è. In astrologia a Nettuno e Venere, quando sono in relazione tra di loro, possono portare le persone a innamorarsi molto spesso di un'idea, di una fantasia e l'immagine che loro amano più che la persona in quanto tale. E quando questa proiezione viene a cadere, resta praticamente o Venere o Nettuno dall'altra parte. Quindi se è Venere può rimanere la passione, la relazione, mentre se rimane Nettuno resta l'illusione, l'illusione di aver vissuto un grande amore che si può costruire nel corso del tempo e diventare quasi una traccia un percorso che può guidare poi anche le altre relazioni. Bisogna fare sempre molta attenzione a ciò che noi amiamo, a ciò che noi desideriamo quando abbiamo Mercurio e Venere e Nettuno congiunti tra di loro, cioè in rapporto tra di loro nel nostro cielo di nascita, perché spesso possiamo creare amori che non esistono. I centauri sono la figura mitologica che più rappresentano la parte istintuale data dall'animale, dal cavallo nello specifico, e la parte umana, la parte creativa, la parte razionale. Chirone, tra tutti i centauri, è quello più intelligente. Viene definito il maestro di grandi eroi come Ercole, come Achille, ed è il maestro che praticamente trasforma, trasforma le persone rendendole degli eroi. Ma soprattutto in astrologia per noi è molto importante. Esiste un piccolo corpo celeste che chiama chiamiamo appunto Chirone, che è legato al nostro maestro interiore. Il maestro interiore è colui che ci dà delle informazioni per diventare saggi. E Chirone fra tutti i centauri è quello più saggio, è colui che da un certo punto di vista ci aiuta a conoscere, ci aiuta a riconoscere anche la parte creativa di noi, ma è anche il non allineato, è quello che segue un suo percorso, in quel percorso che nasce da una profonda solitudine interiore, che lo porta poi a essere però fortemente empatico e capace di conoscere l'animo degli altri e a diventare il grande maestro, il maestro dell'umanità.